。啊，下面给大家介绍的就是我们另外一首演奏家，就是琵琶声部的这个首席，整个一个声部的首席，同时也是我们广民乐团的呃著名的琵琶演奏家，中国演奏家。Хотелось бы представить еще одного известного очень исполнителя нашего оркестра. Это исполнитель на музыкальном инструменте пипа. Он был Пришел в Китай из из из-за границы в четвертом в четвертом веке нашей эры. Эта музыка, а сейчас в Китае уже не найти ее на ее истинном виде. Но в России она получила очень большое развитие. Сейчас она становится одной из самых важных музыкальных инструментов в мире. Это очень важная музыка. И с тех пор, как вот он пришел из из-за границы, он претерпел множество изменений и принял вот такой вид, стал одним из очень из основных музыкальных и традиционных китайских инструментов, тоже является таким основным представителем семи музыкальных инструментов. Сегодня я буду вам играть одну из самых известных музыкальных инструментов, это самая известная музыка Шимяйфу. И вот сегодня я исполню произведение, которое сегодня уже упоминалось, это всесторонняя западня, в принципе, наиболее самое известное произведение в Китае, которое исполняется на пимпе на этом музыкальном инструменте. Описывает вот это про в этом произведении музыкальном, как бы оно связано с одним историческим событием, которое имело место в 2002 году до нашей эры. Это было военное событие, военная битва, в результате которой вот армия оказалась окружена со всех сторон. Вот и в принципе вот это произведение, да, оно описывает вот ситуацию, ситуацию историческую того времени. Thank you.